வணக்கம் நான் ஆக்டர் ஸ்ரீராம் கார்த்திக் இப்போது சிவப்பு மனிதர்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கோம் இந்த படம் வந்து தென் தமிழகத்தில் நடந்த ஒரு சில உண்மை சம்பவங்களை மையப்படுத்தி எடுக்கிற ஒரு படம் இன்னும் இப்படி தான் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் பார்க்குற ஒரு கதைக்காலமாக இருக்கும் என்னோடய போன படம் கனிம அடத்துக்கு நீங்கள் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ப்ளஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க வியூவர்ஸ் ஆடியன்ஸும் நீங்கள் வந்துட்டு பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் என்னோடய அடுத்தடுத்த படங்களுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதில் லீட் செல்வம்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் தீமைக்கும் நன்மை செய் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவரோட கேரக்டர் சொல்லுவோம் இதில் இப்போ லிவிங் ஸ்டோன்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஹீரோயின் மீனாட்சி அப்படின்னு ஹீரோயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வனிதா விஜயகுமார் ராஜஸ்ரீ கருத்தமாரம் ஸ்ரீ சோனா கஞ்சா கருப்பு பெஞ்சமீன் அவங்களாம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமாக இது ஒரு பேசப்படுற ஒரு படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் தெரியல இப்போ தான் ஷூட் போயிட்டு இருக்கு ஷூட் முடிய போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எப்போ ரிலீஸ் ஆனாலும் நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் இவ்வளவு கூட்டமா திரும்பி இங்க பார்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு நல்ல நல்ல விஷயத்துக்காக பார்க்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு பிகாஸ் இன்னும் பை தி என் ஆஃப் த டே சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இதை நம்பி எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அன்னன்னைக்கு வந்து வேலை நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஸோ அதை மீறி இவ்வளோ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இவ்வளோ லாக்டவுனை மீறி திரும்பி ஷூட்டிங்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒர்க் நடக்கிறதேங்கிறதே ரொம்ப பெரிய ஒரு பாகியம் நான் நினைக்கிறேன் அதுலேயும் நமக்கு நம்மளோட ஹெல்த் நல்லா இருந்து ஒர்க்குக்கு வர முடியுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஆம் வெரி பிளெஸ்ட் ஐ தேங்க் காட் இந்த படம் வந்து நான் ஒரு சில படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் கடைசியில் வந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகணும் பிகாஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் அண்ட் ஆல் தட் கொஞ்சம் டிலே அண்ட் இது ஒரு ரீசன்ட் ஃபிலிம் வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணது இது பேசிக்காக வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி சிவப்பு மனிதர்களின் பேர் டைரக்டர் அன்பு சரவணன் அவர்கள் வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நிறைய பண்ணார் ரொம்ப பிடிச்சிது ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் ஆக்ட்ரஸ் இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சீன் ஒரு கோர்ட் ரூம் ட்ராமா சீன் நான் நல்லா வாதாடுவேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிக் பாஸில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஆஸ் அ லாயர் அட்வொகேட்டாக வந்து இந்த கிரிமினல் கேஸை வந்து எடுத்து ஒரு டாப் லாயராக இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எடுத்து வாதாடி ஜெயிக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆப்போசிட்டில் லிவிங் ஸ்டென்ஸ் ஒர்க் நடிக்கிறாங்க ஐ ஆம் வெரி ஆனர்ட் டு ஒர்க் வித் ஹிம் பிகாஸ் நான் ஆக்சுவலி அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் வெட்ரன் ஆக்டர் இந்த மாதிரி நடிகர்கள்லாம் இன்னைக்கு சினிமாவில் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷம் மாதிரி யூ டோன்ட் கெட் டு ஒர்க் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ யா ரொம்ப ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவர் வந்து என்னை பார்த்து ஹி டோல் மீ ஹீஸ் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் மீ விச் வாஸ் லைக் என்னால் அது அக்செப்டே பண்ண முடியல வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன் ஸோ த ஹோல் செட் அப் சோனா அண்ட் ராஜ்ரீ எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் லைக் நல்லா இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்தது அதை விட சந்தோஷமாக இருக்குது சி ரிஸ்க்கு எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது டு பி வெரி ஆனஸ்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரோட்லேயே போகக்கூடாது ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்னு பயம் இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் தற்காப்புக்கு யூனோ நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு சானிடைஸ் மாஸ்க் போடணும் அண்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்லி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பயம் வரக்கூடாதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஐ நத்திங் பட் கேர்ஃபுல் டு பி ஆனஸ்ட் நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நான் கொஞ்சம் டேரிங் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது பட் ஒர்க்கில் நிறைய பேருக்கு விஜய் டிவியெலாம் பண்ணும்போது வந்து கொரோனாலாம் அஃபெக்ட் ஆச்சு ஐ வாஸ் இன்ஃபேக்ட் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் இருந்தாங்க என் கூட அதே கேரவனில் அது எனக்கு தெரியல பட் வித் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ எஸ்கேப் ஸோ எல்லாருமே வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பட் ரொம்ப பயப்படாதீங்க தைரியமாக கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்னு சொல்லுவேன் தனியார் தொலைக்காட்சியிலேருந்து நான் வெளியில் வரலை ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டு விஜய் டிவிக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு பிர
ஐ வாஸ் ஒரு லாங் கால் ஹாப்பி கால் விஜய் டிவியோட ஹெட்டோட ஷீ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ பர்சனலாக நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஐ ஹாவ் நோ ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கும் என் மேலே விஜய் டிவி மே எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ அது தயவு செஞ்சு அது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் பட் எனக்கு வந்து அந்த ஷோ வந்து நான் ஆரம்பிக்கும்போது வந்து சொன்ன கமிட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பிடிக்கல முக்கியமாக வந்து நான் இதை எனக்கு மட்டும் இல்லை இதை பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே என்டர்டெய்னர்ஸாக ஸ்டார்ஸாக தான் உள்ள போகணும் அது பிபி ஜோடிகள் பிக் பாஸ் ஜோடிகள் ஸோ பிக் பாஸ் ஸ்டார்ஸ் விஜய் டிவி ஸ்டார்ஸ் ஆல்ரெடி பேப்பில் பாப்புலர் சாரி ஆல்ரெடி எங்களுக்கு பிரபலமானவங்க பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த ஷோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து படங்கள் இருக்குது கெரியர் இருக்குது ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்னு போது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்னும் எனி ஆர்டிஸ்ட் அது எந்த ஒரு கலைஞராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரியாக தரக்கூடிய மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹூதயா அது அது கொஞ்சம் தளர்வானது எனக்கு அதில் ஈடுபாடு இல்லை ஸோ நம்ம விலகிறது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு விலகி மாதர் சங்கம் எந்த பொம்பளைக்கு நிஜமா சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப பிரச்சனைகள் பார்த்துருக்கேன் பர்சனலி இது கொஞ்சம் கீழே இருக்கு நீங்க பர்சனலி ரொம்ப போராடி இருக்கேன் தனியாலாம் நின்று ஒரு பொம்பளை பொண்ணை கையில் வச்சுட்டு நடு ரோட்டில் நடு நைட்டில் நின்று இருக்கேன் எந்த மாதிரி சங்கமும் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க வந்து பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓப்பனாக அதான் சொல்லுவேன் ஸோ சி எல்லாருமே இட்ஸ் ஒரு எல்லாமே பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கும் இது பிஸ்னஸ் தான் நான் இங்கே இருக்கேன்னா எனக்கும் இது பிஸ்னஸ் தான் ஸோ கிவ் அண்ட் டேக் தான் ஆனால் அந்த மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் நான் உங்களை மதிக்கிறேன் நீங்கள் என்னை மதிக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறனால நீங்கள் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த வார்த்தைகளால் இல்லை வந்து வீடியோ வந்து நீங்கள் பதிவிடுறீங்க அந்த ரெஸ்பெக்ட் இல்லாதது வந்து ரொம்ப தவறாக இருக்குது சொசைட்டியில் எஸ்பெஷலி அவங்க வீடியோவே போய் பார்த்து அவங்க சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் கேட்டதுக்கு சொல்கிறேன் அவங்களே திட்டும்போது சைக்காட்டிக்காக இருக்குது ஸோ இது ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நிறைய தவறுகள் நடக்குதுங்கிறது வந்து அப்பட்டமான உண்மை பட் அதை வந்து தவிர்க்க முடியல அட்லீஸ்ட் அவாய்டு பண்ணிக்கலாம் சில விஷயங்கள் கமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் பதிவிடும் போது அதை அப்படி விட்டலாம் ரொம்ப கஷ்டம் தாங்க பர்சனல் தான் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொஃபஷனல் யாருமே அப்யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம சரியாக நடிக்கல உங்களுக்கு படம் இல்லைன்னு யாருமே கேட்குறது இல்லை ஒரு குங்குமம் இன்னைக்கு வந்து நான் நெத்தியில் வச்சுட்டு இங்கே நின்னா யார் புருஷான்னு கேட்குறாங்க இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ் காலகட்டம் அப்படி இருக்கு எல்லாருக்குமே சுதந்திரம்ன்றது வந்து நிறைய கொடுத்துட்டா மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம என்னத்துக்கு ஃபீல் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆட்டிடியூட் அதை பார்த்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணோம்னா நம்மளால வாழவே முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம லைஃப் நம்மளது ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவிஸ் நேம் இஸ் சிவப்பு மனிதர்கள் பிடிகே ஃபிலிம்ஸ் மிஸ்டர் அரசகுமார் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மிஸ்டர் அன்பு சரவணன் இந்த பேஷன் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நிறைய சிக்கல் பார்த்தது பட் ஒன்று ஒன்றா அதுலேருந்து தாண்டி தாண்டி ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஷூட்டிங்க்கு வந்திருக்கு அதுவே ஒரு சந்தோஷம் பிகாஸ் எப்படி சொல்கிறது நிறைய பேர் நம்ம படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிக்க முடியலன்னா அப்படியே விட்டுருவோம் பட் இவங்க விடாமுயற்சியால் தே ஹவ் டான் ஸோ அதுக்காகவே ஐ ஜஸ்ட் ரியலி வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இந்த கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டூயிங் எப்படி சொல்கிறது வித்தியாசமாக ஆக்சுவலி நடுவில் சில் சுமித்த மாதிரி ரோல் இருக்கும் அப்படிலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ரோலில் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ வெரி இமோஷ்னல் கேரக்டர் ஒரு இது ஹீரோயினுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு கேரக்டர் உள்ள ரோல் தான் ஸோ இட் ஹேஸ் இமோஷன்ஸ் அண்டு சாங்கும் இருக்குது ஒரு கிளாமர் சாங்கும் இருக்குது தட் வாஸ் டேக்கிங் அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வி டேக்கிங் தட் ஆல்ரெடி ஸோ மாற்றி மாற்றி இட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது ஒரு மெரிகோ ரவுண்ட் மாதிரி மாற்றி 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 இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் மை கேரக்டர் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் லாக்டவுன் ரொம்ப இனிஷியலாக ரொம்ப பயந்து தான் இருந்தோம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுனில் நான் ரொம்ப எல்லாம் பயப்படல வேலை வந்தால்
அதில் ரொம்ப பயந்துட்டோம் ஸோ ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு வரணுமா வெளியா அப்படின்னு தென் வி காட் வேக்சினேட்டட் ஸோ வேக்சினேஷன் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட் ஸோ இப்போ ஷூட்டிங் வரும்போது சேஃப்டி நார்ம்ஸ் இவங்க எல்லாம் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ சேஃப்டி நார்ம்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணால் வி ஆர் அ பிட் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி பேக் இன் டூ ஆக்டிங் அது அது அதுவே ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருக்குது See, that's what recently I've been giving a lot of interviews as a promotion for uh, uh, the serial that I've started. I was talking about this. I had been mentioning that I was talking about what I was talking about. Social media is a very good platform. But social media is a good platform. For example, many artists say, including me. நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க அந்த பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணாதீங்கன்றது தான் மை ரிக்வஸ்ட் இப்போ ஒரு படத்தை பற்றி நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது இன்னும் யூ கேன் யூ ஹாவ் ஆல் ரைட்ஸ் டூ அதே மாதிரி நான் பண்ண ஒரு கேரக்டரோ இல்லை இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ண ஒரு கேரக்டரோ அந்த படத்துக்கோ அந்த ப்ராஜெக்டோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவும் யூ ஹாவ் ஆல் ரைட்ஸ் பட் வென் யூ பர்சனலி அட்டாக் அஸ் வித் பீட் அபவுட் ஆர் மதர் ஆர் ஃபாதர் இல்லைன்னா உனக்கு என்ன யூனோ வெரி வெரி டர்ட்டி கமெண்ட்ஸ் அபவுட் ஸ்லீப்பிங் வித் த அஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தேட் இஸ் வெரி டிஸ்கஸ்டிங் ஐ மீன் அது ஐ ரியலி ஹோப் தீஸ் கை ஸ்டாப் திஸ் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டாப் இருக்கணும் எல்லோரும் வீட்டில் பொம்பளைங்களும் இருக்காங்க ஸோ அது இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சா நல்லாயிருக்கும் தட்ஸ் வாட் ஐ வட் ரியலி இது இது ஒரு ரிக்வஸ்ட் அவ்வளோதான் சொல்வேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அல்லா தேங்க் யூ Hello, this is Minakshi, actress Minakshi Sarkar and we are right now in the location of uh, next, my oh, next Tamil film, Shivappu Mani Dharagan. It's a um, love story, it's a village love story between a young school teacher from the village and uh, his lover, her lover. So, um, and there is some problem occurring from the family, very bad problem, sometimes happen but in these cases. so it's a basically a love story only and it's a story from a village called manamadurai near to madurai and um, we shot there around about 20 days and uh, day and night which was very good um, first time actually i'm shooting for a uh, day night schedule from morning 5 to night 12:31 and uh, next day again shooting so this is my first time experience for that so i liked it and um, uh, i am working in to the other films after a long time due to some problems so but uh, now i'm working fully so i'm extremely excited and very happy from within to be back on screen and given uh, this interviews um, and uh, this film director is anbu sarvanan sir he is uh, this is his first project but uh, i have never uh, felt on set that it is his first project it's so well done so well choreographed and uh, basically from morning to night shooting continuously and no exhaustion at all that's not very common but the set is so relaxed it's so joyful the assistant directors who tells me the dialogues and the uh, who continue to basically be with me in my caravan they are also so relaxing it is there is no hodgepodge so you can actually be yourself you can look good on screen you don't have any mental tension uh, arrive suddenly or occur any incident on this um, uh, spot so i am thoroughly enjoying uh, the shooting uh, and after coming back uh, for uh, from many years and uh, getting such good uh, uh, accompany uh, in the ambience of the location is very nice to feel um, so i hope i will keep on entertaining you uh, with my movies and you will like me like before so thank you and i'm looking forward to that this film name is chibapu manitharagan it's it will be a nice project i think uh, so you go and watch this film and uh, let us know how you liked it வணக்கங்க சிகப்பு மனிதர்கள் அன்பு சரவணன் படத்தில் டைரக்டர் அன்பு சரவணன் படத்தில் ஒரு ஹீரோவோட நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு வில்லேஜ் அம்மாவா நடிக்கிறேன் என்னோடய பேர் திண்டுக்கல் தனம் பி டி அரசகுமார் சார் தான் இது ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் லாக்டவுனில் கவர்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி ரூல்ஸ் பிரகாரம் அருமையாக சென்னை மாநகரத்தில் ஏஆர்எஸ் கார்டனில் ஷூட் போயிட்டுருக்கு எல்லோருமே 
நாங்கள் கவர்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதில் நிறைய பெரிய பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த படம் வெற்றியடைய நீங்கள் எல்லோரும் வணக்கம் ஹாய் காய்ஸ் ஹவ் யூ எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ இங்கே என்ன ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா சிகப்பு மனிதர்கள் ப்ரொடியூசர் பிடிஎஸ் அரசுகுமார் சார் ரொம்ப நல்லா பிரம்மாண்டமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க டைரக்டர் செல்வா சார் கூட சூப்பராக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் ஆல் ஆர் டூயிங் வெரி வெல் இதில் நான் ஹீரோக்கு அம்மாவாக நடிக்கிறேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா நடிக்கிறேன் ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறமா வரேன் நான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்குறேன் ரொம்ப சீக்கிரமாக தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் தி பெஸ்ட் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு கவிஞன் பிரைசூடனுடைய பணிவான கனிவான வணக்கங்கள் லாக்டவுனுங்கிற ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் பிடிகே ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பாளர் பி டி அரசகுமார் தயாரிக்கக்கூடிய சிகப்பு மனிதர்கள்ங்கிற ஒரு படப்பிடிப்பு தளத்தில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்றோம் இந்த படம் ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் அன்பு சரவணன் அவர்கள் ராமநாதனுடைய உதவியாளராக இருந்தவர் அவருடைய மூன்றாவது படம் இந்த படம் இந்த படம் அற்புதமாக கிரைமும் கொலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லேயும் பல்வேறு திடுக்கிடும் திருப்பங்கள் நடந்தது ஸ்ரீராம் கார்த்திக்ங்கிற ஒரு ஹீரோவாகவும் கருப்பையா குத்தகதாரர் படத்தினுடைய நாயகி மீனாட்சி அவர்கள் நாயகியாகவும் நடிக்கக்கூடியது இன்னும் சோனா கருத்தம்மா வனிதா விஜயகுமார் லிவிங்ஸ்டன் போன்ற அற்புதமான ஒரு கதாபாத்திரங்கள்லாம் இந்த படத்தில் இணைந்து இந்த படப்பிடிப்பு தொண்ணூற்றி ஒய் ஒன்பது சதவீதம் முடிவடைகின்ற நிலையில் இருக்குது இசை விஜய் மந்தாரா அவர்கள் இசையமைக்கிறாங்க இந்த படத்தில் என்னை ஒரு நீதிபதி வேடத்துக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் உங்களைப் போல எனக்கும் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக நீங்கள் வாழ்த்துங்கள் இவர்கள் வளர்வார்கள் ஒரு தரமான படத்தை தமிழ் உலகத்துக்கு நிச்சயமாக தருவார்கள் என்று நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் வளர்கிறோம் நன்றிகள் வணக்கங்கள் பல பல பி டி அரசுகுமார் சார் தயாரிக்கும் சோப்பு படத்தோட இயக்குனர் என்பது சொல்லலாம் இது வந்து தர்மாவட்ட மல்லிமா உண்மை சம்பவத்தை அளிப்பு ஆகிடுச்சு பண்ணப்பட்ட கதை இதில் ஸ்ரீராம் கார்த்திக் மீனாட்சி ராஜசிம்மன் இது போல ராஜசிம்மன் அடிச்சிருக்காங்க படத்தோடைய இது கட்ட படிப்பு இருக்கும் அடுத்த மாதம் போஸ்ட் பண்ணி பண்ணி செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் பிளானில் இருக்கும் இந்த படத்தை இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பாசத்துக்கு மரியாதை கொடுக்க நலன் பிடி அரசகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் பிடிகே ஃபிலிம் சார்பாக சிவப்பு மனிதர்கள் என்கிற திரைப்படத்தை கதை வசனம் இயக்கம் என அன்பு சகோதரர் அன்பு சரவணன் அவர்கள் இயக்கியிருக்கிறார் இவர் ஏற்கனவே ராமநாராயண் அவரிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்து பல்வேறு அனுபவத்தை பெற்றவர் என்னை அணுகி சிவப்பு மனிதர்கள் என்கிற ஒரு சமூக சார்ந்த திரைப்படத்தை இரண்டு சமூகத்திற்கு இடையே நடைபெறுகிற கருத்து மோதல் தென் மாவட்டங்களுடைய பிரச்சனைகளை மையமாக கொண்டு ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்று என்னிடத்தில் வேண்டுகோள் வைத்தார் என்னுடைய நண்பர் என்கிற முறையிலும் எனது ஊர்களை எனது பகுதிக்கு சார்ந்த சொந்தக்காரர் என்கிற முறையிலும் அந்த திரைப்படத்தை தயாரிப்பதற்கு நான் ஒத்துக்கொண்டு பிடிகே ஃபிலிம் சார்பாக தற்பொழுது திரைப்படம் இறுதி கட்ட நிலையை அடைந்திருக்கிறது இன்னும் இரண்டு தினங்களில் ஒட்டுமொத்தமாக படப்பு படப்பிடிப்பு என்பது நிறைவு பெறுகிறது இந்த திரைப்படத்தில் தம்பி ஸ்ரீராம் கார்த்திக்கு கதாநாயகனாக அன்பு சகோதரி மீனாட்சி கற்பசாமி குத்தகார் திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்த மீனாட்சி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் மற்றும் கருத்தம்மா திரைப்படத்தினுடைய நாயகியாக இருந்த ராஜஸ்ரீ தற்பொழுது வில்லன் கேரக்டரில் பேசப்படுகிற ஒரு நபராக இருக்கிற ராஜசிம்மன் ரேஷ்மா கஞ்சா கருப்பு சோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நடிகர்கள் இதில் பங்கு பெறுகிறார்கள் கிளைமேக்ஸு நிகழ்வில் கிளைமேக்ஸ் கதையினுடைய கிளைமேக்ஸில் லிவிங்ஸ்டன் அவர்களும் விஜயகுமாருடைய அருந்தவ புதல்வி வனிதா விஜயகுமார் அவர்களும் வழக்கறிஞராக காரசலமாக மோதிக்கொள்ள ஒரு நிகழ்வும் கவிஞர் பிரைஸ்டூடன் அவர்கள் நீதிபதியாக இருந்து இது சமூக மோதலா அல்லது ஊரில் ஏற்படுகிற இரண்டு கோஷ்டிகளுக்குரிய பிரச்சனையா அல்லது காதல் பிரச்சனை என்பதை இந்த நீதிமன்றம் பரபரப்பாக தீர்ப்பு வழங்குகிற இடத்தில் பிரைஸ்டூடன் அவர்கள் நீதிபதியாக நடித்திருக்கிறார்கள் மற்றும் முக்கிய முன்னணி நடிகர்கள் பங்கு பெற்றிருக்கிற இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தயாரிக்கப்படுகிறது